ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಬ್ ರೂಪಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊಂಡ್ವಾನ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊಂಡ್ವಾನ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಭೂರಾಶಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಾಡಿವು ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈದಾನಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತರ ಹಿಂಗಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಭೂ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೂರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದಂದ್ರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಲೆನಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಅಂತ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಕರಾವಳಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಗಲ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಬಂದರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಹೌದಾ ಕರಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ದ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಸಾರಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐದ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಮಳೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾರುತಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಈ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಳೆಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಇರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಅಥವಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರ
ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪೂರ್ವ ಮೈದಾನ ಪೂರ್ವ ಮೈದಾನವನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ದಾಟಿ ಕರಾವಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರ್ವತ ಘಾಟಿ ಅಥವಾ ಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡು ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿ ಮತ್ತು ಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಘಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಡುವೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಾಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಶಿರಾಡಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಇದೆ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವ್ ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತೂ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲೆನಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಪಡಿತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಹರಿದ್ವರಣ ಕಾಡುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೋತವೆ ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಅದು ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಇವು ಜಲಪಾತಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಗು ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಎಂದು ಸಾರಿ ಕೊಡಗು ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಇದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಕೃಷ್ಣದ ತು ಕೃಷ್ಣದ ಉಪನದಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೇನಾಗಿತ್ತೆ ಇದು ಬೀದರು ಹ್ಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ನರಗುಂದ ಬೆಟ್ಟ ಪರಸಗಡ ಗುಡ್ಡ ಇಳಕಲ್ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವು ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತದ ಭೂಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಿಂದ ಧುಮುಕುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಪಾತ ಗೋಕಾಕ್ ನದಿಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲ್ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಬಿಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ್ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುಂಗಭದ್ರ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಾಮರಾಜ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮೇಗಿಂದ ಇದು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗ ಸಾವನದುರ್ಗ ಶಿವಗಂಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಖ್ಯಾತ ನೋಡಿ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮ ನಂದಿ ಗಿರಿ
ನಾಳೆನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ